This is Neengal Ketavai from Team English Mori. You ask, we answer. Here goes the first question. Better off. இது என்ன அர்த்தம் இது எப்படி பயன்படுத்தணும்னு அவினேஷ் ஆர் கேட்டிருக்காங்க பொதுவாக பெட்டர் ஆஃப் அப்படின்னா ஃபைனான்ஷியலி நல்லா இருக்கும் பணத்துக்கு பெருசாக கஷ்டம் இல்லை அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் வரும் நல்ல நிலைமையில் இருக்கும் பணம் மாத்திரம் இல்லை ஜென்ரலாகவே நல்ல நிலைமையில் இருக்கும் எந்த குறையும் இல்லை அப்படிங்கிற அர்த்தத்துலேயும் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணலாம் போத் மை பேரண்ட்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் நவ் என்னோடய பெற்றோர் ரெண்டு பேருமே இப்போ வேலை பண்ணுறாங்க வி ஆர் பெட்டர் ஆஃப் நவ் நாங்கள் இப்போ நல்லா இருக்கோம் காசுக்கு பெருசாக பிரச்சனை இல்லை கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஃபைனான்ஷியலி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் கப்பல்ஸ் பொதுவாக அவங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப்பை பிரேக்கப் பண்ணும்போது அவங்களோட உறவை வந்து முறிச்சிக்கும் போது கோவத்தில் இப்படி சொல்லுவாங்க ஐ வில் பி பெட்டர் ஆஃப் வித்வுட் யூ நீ இல்லாமல் நான் நல்லா இருப்பேன் நீ இருந்தால் தான் எனக்கு பிரச்சனை நீ இல்லாமல் இருந்தால் நான் நல்லா இருப்பேன் ஐ வில் பி பெட்டர் ஆஃப் வித்வுட் யூ அப்படின்னு கோவத்தில் சொல்லுவாங்க இதில் பணம் வந்து எந்த விதத்துலையும் சம்மந்தப்படாது நீ இல்லாமல் இருந்தால் எனக்கு பணம் நல்லா இருக்கும் அப்படி அர்த்தம் கிடையாது ஐ வில் பி பெட்டர் ஆஃப் வித்வுட் யூ அப்படின்னா நான் நிம்மதியாக இருப்பேன் நான் நல்லா இருந்துருவேன் அப்படிங்கிற அர்த்தம் தி கண்ட்ரி வில் பி பெட்டர் ஆஃப் இஃப் மோர் விமன் ஆர் இன்க்ளூடட் இன் கவர்னன்ஸ் நிறையா பெண்கள் ஆட்சியில் சேர்க்கப்பட்டால் ஆட்சி நிர்வாகத்தில் சேர்க்கப்பட்டால் நாடு வந்து இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் இங்கே நம்ம வந்து ஃபைனான்ஷியலியும் நல்லாயிருக்கும் பொருளாதார விதத்துலேயும் நல்லாயிருக்கும் மற்ற விதத்துலேயும் சிறப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் மீன் பண்ணுறோம் ஆஸ் அ கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமர் இட் வுட் பி பெட்டர் ஆஃப் மூவிங் டு சென்னை ஒரு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமராக நான் சென்னைக்கு போகிறது நல்லது அங்கே தான் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கும் பெட்டர் ஆஃப் நல்லது கிராமத்திலே இருந்துட்டேன்னா வாய்ப்புகள் பெருசாக கிடைக்காமல் போயிடலாம் பெட்டர் ஆஃப்க்கு முன்னாடி த போட்டு த பெட்டர் ஆஃப் அப்படின்னா இட் ரெஃபர்ஸ் டு பீப்புள் பீப்புள் ஹூ ஆர் ரிச் ஸோ த பெட்டர் ஆஃப் அப்படின்னு சொன்னோன்னா ரொம்ப பணத்துக்கு கஷ்டப்படாத மக்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் கோவிட் ஹேட் த லீஸ்ட் இம்பேக்ட் ஆன் த பெட்டர் ஆஃப் கோவிட் யாரை கம்மியாக பாதிச்சுது த பெட்டர் ஆஃப் பணம் படைத்தவர்களை ஸோ த பெட்டர் ஆஃப் இங்கே இட் ரெஃபர்ஸ் டு பீப்புள் மக்களை குறிக்குது என்ன மாதிரி மக்கள் பணம் படைத்தவர்கள் கோவிட் ஹேட் த லீஸ்ட் இம்பேக்ட் ஆன் த பெட்டர் ஆஃப் அடுத்த கொஸ்டின் ஜெயபிரகாஷ் தாமோதரனோடது குட் ஆஃப் மைட் ஆஃப் இந்த ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு கேட்டிருக்காங்க குட் ஆஃப் இதை நம்ம எந்த கான்டெக்ஸ்ட்டில் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு விஷயம் செஞ்சுருக்கலாம் நம்மளால் செஞ்சுருக்க முடியும் ஆனால் செய்யாமல் விட்டுட்டோம் செய்ய முடியாமல் போச்சு அப்போது லைட்டாக வருந்தி நம்ம சொல்லுவோம் தெரியுமா அந்த கான்டெக்ஸ்ட்டில் தான் நம்ம குட் ஆவ் பெரும்பாலும் பயன்படுத்துவோம் ஐ குட் ஆவ் ஒர்க் ஆன் இட் பட் ஐ வாஸ் டயர்ட் ஐ குட் ஆவ் ஒர்க் ஆன் இட் நான் அதில் வேலை செஞ்சுருக்கலாம் பட் ஐ வாஸ் டயர்ட் ஆனால் நான் சோர்வாக இருந்தேன் அதனால் நான் அதில் வேலை செய்யலை ஐ குட் ஆவ் குக்ட் பிரியாணி எஸ்டர்டே நான் நேற்று பிரியாணி செஞ்சுருக்கலாம் தான் பட் த மீட் வாஸ் இன் டெண்டர் ஆனால் கறி வந்து அந்த இறைச்சி வந்து சாஃப்டாக இல்லை அதனால் நான் பண்ணலை செஞ்சுருக்கலாம் ஆனால் செய்யலை ஐ குட் ஹவ் ப்ரிப்பேர்ட் வெல் ஃபார் த இன்டர்வியூ நான் அந்த நேர்காணலுக்கு இன்னுமே நல்லா தயார் பண்ணியிருக்கலாம் தான் ஐ டின் டேக் இட் டூ சீரியஸ்லி அப்போ விளையாட்டுத்தனமாக இருந்துட்டேன் அதை ரொம்ப பெருசாக எடுத்துக்கல நல்லா பண்ணியிருக்கணும் நல்லாவே ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கணும் தான் ஆனால் நான் பண்ணலை couldn't have இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படி தெரியுமா ஏதோ ஒன்று நடக்கிறதுக்கு சாத்தியமே இல்லை அப்படி நடந்திருக்கவே முடியாது வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி அந்த அர்த்தத்தில் தான் நம்ம couldn't have யூஸ் பண்ணுவோம் மேனேஜர் இப்படி உங்ககிட்ட கேட்குறாரு மாறுன நான் வந்து தியேட்டரில் பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு அப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஹீ குடன்ட் ஹாவ் கான் டு த மூவி ஹால் அவன் வந்து திரைப்பட அரங்கத்திற்கு போயிருக்கவே வாய்ப்பு இல்லை ஹீ வாஸ் இன் த ஆஃபீஸ் அவன் ஆஃபீஸில் தான் இருந்தான் All right, அங்கே போயிருக்க வாய்ப்பே இல்லை ஹீ குடன்ட் ஹாவ் கான் த சீஃப் குடன்ட் ஹாவ் ப்ரோக்கன் இன் டு த ஹவுஸ் அந்த திருடை வந்து வீட்டுக்குள்ளே பூந்திருக்கவே முடியாது இட் இஸ் வெல் ப்ரொடெக்டட் அந்த வீடு வந்து நல்ல பாதுகாப்பான வீடு நிறைய ப்ரொடெக்டிவ் மெக்கானிசம்லாம் இருக்குது அவன் உள்ளே பூந்திருக்க வாய்ப்பே இல்லை த சீஃப் குடன்ட் ஹாவ் ப்ரோக்கன் இன் டு த ஹவுஸ் குட் ஹாவ்க்கு இன்னொரு மீனிங்கும் இருக்குது முத மீனிங் என்ன நம்ம அப்படி செஞ்சுருக்கலாமே செய்ய முடியாமல் போச்சே செய்யாமல் விட்டுட்டோமே அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் நம்ம பார்த்தோம் இன்னொன்று என்னதுன்னா ஒருவேளை இப்படி நடந்திருக்கலாமோ அப்படின்னு ஊகிப்போம் தெரியுமா அதுக்கும் நம்ம குட் ஹாவ் யூஸ் பண்ணலாம் வை இஸ் த பஸ் லேட் பஸ் ஏன் லேட்டாக வந்திருக்கு இட் குட் ஹாவ் காட் அ ஃப்ளாட் டயர் ஃப்ளாட் டயர்
இட் குட் ஹவ் காட் ஸ்டக் இன் டிராஃபிக் ஒருவேளை டிராஃபிக்கில் மாட்டியிருக்கலாம் எல்லா இடத்துலையும் இதை நம்ம ஊகிக்கிறோம் இந்த அர்த்தத்தில் நம்ம குட் ஹாவ் யூஸ் பண்ணலாம் மைட் ஹாவ் இதுக்கும் இதே அர்த்தம் தான் ஊகித்தல் ஒருவேளை இப்படி நடந்திருக்கலாமோ அப்படின்னு ஊகிக்கிறதுக்கு தான் மைட் ஹாவ் யூஸ் பண்ணுவோம் வை இஸ் த பஸ் லேட் பஸ் ஏ லேட்டு இட் மைட் ஹாவ் காட் அ ஃப்ளாட் டயர் டயர் பங்கர் ஆயிருக்கலாம் இட் மைட் ஹாவ் ஸ்டார்டட் லேட் லேட்டாகவே கிளம்பியிருக்கலாம் இட் மைட் ஹவ் காட் ஸ்டக் இன் டிராஃபிக் டிராஃபிக்கில் மாட்டியிருக்கலாம் சில்ட்ரன் அப்போஸ்டிஃபி எஸ் போட்டால் என்ன அர்த்தம்னு ஸ்னேகா கேட்டிருக்காங்க சைல்டு ஒரு மை சிங்கிலர் சில்ட்ரன் பன்மை ப்ளூரல் நிறைய பேர் நம்மளில் தப்பாக சில்ட்ரன்ஸ் அப்படின்னு எழுதுவோம் அது தப்பு அது ப்ளூரல் கிடையாது அப்படியோட வார்த்தையே இங்கிலீஷில் கிடையாது சைல்டு அப்போஸ்டிஃபி எஸ் சைல்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் குழந்தையுடைய குழந்தையின் அப்படின்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி சில்ட்ரன் அப்போஸ்டிஃபி எஸ் சில்ட்ரன்ஸ் அப்படின்னா குழந்தைகளுடைய குழந்தைகளின் அப்படின்னு அர்த்தம் ப்ளூரல் பன்மை த சைல்ட்ஸ் டாய் இஸ் ப்ரோக்கன் குழந்தையின் பொம்மை உடைந்து விட்டது த சில்ட்ரன்ஸ் பேரண்ட்ஸ் கேம் டு ஸ்கூல் டுடே குழந்தைகளின் பெற்றோர் இன்று பள்ளிக்கு வந்தனர் ஸோ சைல்ட்ஸ் சிங்குலர் சில்ட்ரன்ஸ் ப்ளூரல் உடைய அவர்களின் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் நம்ம சைல்ட்ஸ் சில்ட்ரன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் சில்ட்ரன்ஸ் ஸ்டோரி சில்ட்ரன்ஸ் மூவி சில்ட்ரன்ஸ் ஹோம் சில்ட்ரன்ஸ் லிட்ரேச்சர் இதெல்லாம் குழந்தைகளுக்கான அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் வரும் சில்ட்ரன்ஸ் ஸ்டோரி அப்படின்னா குழந்தைகளுக்கான கதைகள் சில்ட்ரன்ஸ் மூவி குழந்தை படம் குழந்தைகள் பார்க்கக்கூடிய படம் சில்ட்ரன்ஸ் ஹோம் காப்பகம் குழந்தைகள் காப்பகம் சில்ட்ரன்ஸ் லிட்ரேச்சர் குழந்தைகளுக்கான இலக்கியம் காமா செமிகாலன் காலன் அப்போஸ்ட்ரஃபி ஃபுல் ஸ்டாப் இதெல்லாம் எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு மேடி மியூசிக் சைட் கேட்டிருக்காங்க மேடி மியூசிக் சைட் தான் உங்கள் பேரான்னு தெரியல அதுதான் டிஸ்பிளே நேமில் இருந்தது ஸோ நான் அதையே யூஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம காமா மத்திரம் பார்க்க போகிறோம் அதுவும் காமாவோட ஒரு ஆஸ்பெக்ட் ஒரே ஒரு கூறு தான் பார்க்க போகிறோம் வரப்போகிற நீங்கள் கேட்டவை வீடியோஸில் நான் ஒன்று ஒன்றா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் எல்லாத்தையும் ஒட்டு மொத்தமாக ஒரே நேரம் சொல்லிட்டால் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அதனால தான் ஒருத்தங்களை கூப்பிட்டு ஏதோ சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கயல் அந்த புக் எடுத்து கொடுக்குறியா அப்படின்னு நம்ம கயலை கூப்பிட்டு சொல்கிறோம் மாறன் நாளைக்கு அங்கே நீ போகாத அப்படின்னு மாறனை கூப்பிட்டு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி நேரத்தில் இந்த மாதிரி விழிக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த பேருக்கு அப்புறம் காமா போடுவோம் லெட்ஸ் லுக் அட் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கயல் கேன் யூ கெட் மீ வாட்டர் கயலை கூப்பிட்டு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கயல் கொஞ்சம் தண்ணி கொடுக்குறியா அப்படின்னு கேட்குறோம் ஸோ இந்த இடத்துல கயலை நம்ம கூப்பிட்டு ஏதோ சொல்கிறதுனால கயலுக்கு அப்புறம் ஒரு காமா போடணும் வில் யூ லெட் மீ நோ மாறன் எனக்கு அதை தெரிவிப்பியா எனக்கு தெரியப்படுத்துவியா மாறா அதை நீ எனக்கு தெரியப்படுத்துவியா மாறனை கூப்பிட்டு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அதனால் இங்கே மாறனுக்கு முன்னாடி ஒரு காமா போட்டிருக்கோம் அதாவது மெயின் சென்டென்ஸ்லேருந்து அந்த பேரை விலக்கி சொல்லணும் அதனால தான் காமா அது முன்னாடியும் வரலாம் பின்னாடியும் வரலாம் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிளில் கயல் முதலே வந்துட்டாங்க சென்டென்ஸில் இந்த எக்ஸாம்பிளில் மாறன் கடைசியில் வந்திருக்காங்க ஸோ த ரெஸ்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ்லேருந்து சென்டென்ஸோட மற்ற பகுதியிலேருந்து பிரித்து சொல்லும்போது நம்ம காமா போடுறோம் ரொம்ப நன்றிம்மா ரம்யா அப்படின்னு ரம்யா கிட்டே நன்றி தெரிவிக்கிறோம் ரம்யாவை கூப்பிட்டு சொல்கிறோம் ஸோ தேங்க்யூ காமா ரம்யா தேங்க்யூ ரம்யா அப்படின்னு நம்ம எழுத முடியாது ஓகே ஹியர் யூர் காலிங் ரம்யா ரம்யாவை விழிக்கிறோம் ஸோ அதனால் அந்த ரெஸ்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸிங்கு தேங்க்யூ அதுலேருந்து ரம்யாவை பிரித்து காமா போடுறோம் தேங்க்யூ ஆதல் ஃபார் யுர் ஹெல்ப் இப்போ நம்ம ஆதலை கூப்பிட்டு உன்னோட உதவிக்கு நன்றின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இந்த இடத்துல ஆதல் மிடில் ஆஃப் த சென்டென்ஸில் வந்திருக்காரு அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆதில் அந்த சென்டென்ஸ்லேருந்து பிரிக்கணும் அப்போ ரெண்டு பக்கமும் காமா போடணும் ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் யுர் ஹெல்ப் அதுதான் மெயின் சென்டென்ஸ் அதுலேருந்து ஆதில் பிரிக்கணும் அப்போ ரெண்டு பக்கமும் காமா போட்டுடணும் ஓகே ஸோ ஒருத்தரை கூப்பிட்டு நம்ம ஏதோ பேசும்போது அந்த நபருடைய பெயர் சென்டென்ஸோட ஆரம்பத்தில் வந்தாலும் சரி முடிவில் வந்தாலும் சரி நடுவில் வந்தாலும் சரி காமாவால் அதை செப்பரேட் பண்ணணும் காயல் இங்கே வா நான் பாஸ் கிட்டே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் உன்ன காயல் காமா லெட் மீ இன்ட்ரடியூஸ் யூ டு த பாஸ் ஸோ காயலை கூப்பிட்டு நம்ம சொல்கிறோம் இல்ல இஃப் யூ கம் ஹியர் மாறன் யூ கேன் சி இட் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் மாறா நீ இங்கே வந்தனா நீ ஏ பார்த்து தெரிஞ்சுக்குவ ஓகே ஸோ இங்கே மாறனை கூப்பிட்டு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ தே ஃபோ மாறன் மிடில் ஆஃப் த சென்டென்ஸில் இருக்க ரெண்டு பக்கமும் காமா போடுறோம் ஆமா இல்லை அப்படின்னு
இல்லை என்கிட்ட இல்லை ஸோ இந்த நோக்கு அப்புறம் காமா வரணும் இன்ட்ரடக்டரி வேர்ட்ஸ் அதாவது ஒரு சென்டென்ஸ் ஆரம்பிக்கும் போது சில வார்த்தைகள் நம்ம உபயோகப்படுத்துவோம் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பேசவே ஆரம்பிப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெல் லெட் மீ திங்க் அபவுட் இட் ஸோ இங்கே வெல் அப்படிங்கிறது நம்ம நேரம் கடத்துறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஒரு வார்த்தை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல என்னென்னா அது வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு அர்த்தம் கொடுக்குற ஒரு வார்த்தை தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம காமா போடணும் ஆக்சுவலி மாரன் இஸ் நாட் அட் ஹோம் ஸோ ஆக்சுவலிக்கப்புறம் ஒரு காமா இங்கே ஆக்சுவலி மீன்ஸ் அது வந்து என்னென்னா அந்த மாதிரி அர்த்தம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி இன்ட்ரடக்டரி வேர்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் காமா போடணும் ஓ ஓ ஐ டோன்ட் நோ த ஆன்சர் ஐயோ ஆன்சர் தெரியலையே ஸோ இந்த ஐயோ தான் ஓ ஓ மாதிரி இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு காமா வேணும் ஓ இஸ் தட் ஸோ ஓ அப்படியா ஸோ ஓக்கப்புறம் காமா வா யூ காட் த ஜாப் அடடே உனக்கு வேலை கிடச்சிருச்சே ஸோ இந்த அடடே சூப்பர் அந்த மாதிரி அர்த்தம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு காமா நம்ம என்ன படித்தோம் ஒரு நபரை கூப்பிட்டு ஏதோ சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த நபரோட பேருக்கு அப்புறம் காமா போடணும் அப்படின்னு படித்தோம் பேர் வர்றதுனாலே காமா போட்டுருக்கூடாது லுக் அட் தீஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஹீ கேவ் காயல் ஹிஸ் லேப்டாப் அவன் காயலுக்கு தன்னுடைய மடிக்கணினியை கொடுத்தான் இந்த இடத்துல நம்ம யாரையும் கூப்பிட்டு எதையும் சொல்லலை அதனால் எங்கேயுமே காமா வராது ஐ டோன்ட் வாண்ட் காயல் டு கோ டு த மார்க்கெட் காயல் மார்க்கெட்டுக்கு போக வேண்டியது இல்லை ஸோ இங்கேயும் நம்ம யாரையும் எதையும் கூப்பிட்டு சொல்லலை கயலை பற்றி பேசுகிறோம் ஆனால் கயல் கிட்ட பேசலை அதனால் இங்கே காமா வராது டேட் டசன்ட் நோ அப்பாவுக்கு தெரியாது அப்பாவை பற்றி பேசுகிறோமே தவிர அப்பா கிட்ட அப்பாவை கூப்பிட்டு எதுவும் சொல்லலை அதனால் இங்கேயும் காமா வராது எஸ் நோ ஆம் இல்லை இதுக்கடுத்து தான் காமா போடணும் இந்த சென்டென்சஸ்லாம் நோ வந்ததுனாலே அதுக்கப்புறம் காமா போட்டுற முடியாது நோ அவுட்சைடர் கேன் என்டர் திஸ் ரூம் வெளியாட்கள் யாருமே இந்த ரூம்குள்ளே நுழைய முடியாது நோ ஒன் கேம் டு ஹர் ரெஸ்கியூ யாருமே அவளை காப்பாற்ற வரல நோ ஒன் எல்ஸ் குட் டூ இட் மற்ற யாராலையும் செய்ய முடியல நோ ஸ்டூடெண்ட் டேர்ன் அப் டு கிளாஸ் டுடே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கூட இன்றைக்கி கிளாஸுக்கு வரல இங்கே வர நோ எல்லாமே இல்லை அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் வரல அதனால் இங்கே காமா போடக்கூடாது All righty then, we've come to the end of the video. I hope you found the video useful. If you have any questions, please leave in the comments. I'll meet you soon in another video. Until then, take good care of yourself. Nandri, vanakkam and bye-bye.